Hello, how are you? I'm teacher Aslan Jones. E aí? Aqui o professor Aslan Jones. Estou aqui para mais uma aula do inglês na prática, para você aprender praticando junto comigo. Uma aula onde você vai aprender 100% do que você acompanhar aqui. Mas presta atenção. É, já põe o foco aqui na aula, tá? Não fica aí nas redes sociais, né? pausa um pouco, depois você volta. Mas preste atenção aqui, que é para você aprender mais. Vamos lá, vamos deixar de enrolação e já vamos para o que interessa. Lesson 2, ok? Lesson 2, lição 2, aula 2, para você já aprender. Olha só. To speak, significa falar. E a primeira parte aqui, a gente vai aprender também sobre o to speak, ok? E também, nessa primeira parte, a gente vai aprender sobre to study, que é estudar. Viu a pronúncia? To study. Ok. Vamos lá. Já aqui colocando em prática, para você aprender isso aqui, você não vai precisar de gramática, e sim de força de vontade e dedicação. É um curso prático e você tem que aprender tudo porque você é uma pessoa inteligente. Você está assistindo essa aula porque você quer aprender. Então, presta muita atenção. Eu vou é, sempre repetir aqui duas vezes, duas, três, né, até quatro vezes, dependendo da, é, da palavra e também da frase. E você aí do outro lado... Vai ouvindo e vai repetindo. Você pode ter certeza que você vai aprender muito. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Aqui a primeira frase. I speak. Vai é, junto aí comigo. I speak. Que significa eu falo. Agora vamos praticar. Vamos lá. I speak. I speak. Viu como é fácil? Eu vou voltar depois. Aqui de novo. Agora, vamos para a segunda frase. You speak. Significa você fala. Na prática, agora. Repete junto comigo. You speak. You speak. Lembrando que aqui você não pode ficar se prendendo ao português. Isso daqui é uma simples conferência. Você tem que se prender à aprendizagem da língua inglesa. I speak English. Eu falo inglês. Agora praticando. I speak English. I speak English. Ok. Vamos para a próxima. Next. I speak Spanish. Eu falo espanhol. Na prática, I speak Spanish. I speak Spanish. Ok? Vamos lá. You speak Portuguese. Você fala português. Praticando praxe. Quando eu falar praxe, é prática, tá? Praxe. Olha só, praxe. E you speak Portuguese. E you speak Portuguese. Aqui. E you speak French. Você fala francês. Praxe. Viu? Que você já está entendendo. Praxe. Prática. E you speak French. E you speak French. Agora eu vou repetir tudo aqui duas vezes para você ouvir e acompanhar. I speak. You speak. I speak English. I speak Spanish. You speak Portuguese. You speak French. Novamente. I speak. You speak. I speak English. I speak Spanish. 
You speak Portuguese. You speak French. Viu como é fácil aprender inglês na prática? Agora vamos no to study. Ok, to study. Estudar. I study. Eu estudo. Olha a pronúncia. I study. I study. Very good. Next. Quando eu falar next, quer dizer próximo ou próxima. Next. You study. Você estuda. You study. You study. Ok. Very good. Congratulations. Next. I study English. I study English. Eu estudo inglês. Praxin. I study English. I study English. Next. I stand Spanish. Next. I study Spanish. I stand Spanish. Eu estudo espanhol. Praxin. I study Spanish. I study Spanish. Very good. Next. You study Portuguese. You study Portuguese. Quer dizer, você estuda português. Praxin now. You study Portuguese. You study Portuguese. Very good. Next. Now, you study French. You study French. Você estuda francês. Practice now. You study French. You study French. Ok. Agora eu vou repetir só para você ouvir e praticar. Vamos lá. I study. You study. I study English. I study Spanish. You study Portuguese. You study French. Viu a lógica? Deu para entender? Deu para aprender? Agora é só praticar. Você vai voltar tudo isso aqui e vai começar a repetir. Se não entendeu a pronúncia, volta à aula. Ouve 100 vezes, se for o caso, mas aprende. Você não pode simplesmente só fazer a aula e já passar para a próxima. Você tem que fazer a aula, tem que praticar essa aula muitas vezes. Que eu quero que você fique com o inglês perfeito. Melhor do que o meu. Vamos lá. Aqui tem uma gramática aqui que eu vou passar aqui para você. É, para você entender mais. At. Que significa em ou na. Só que aqui, vou deixar aqui, né? Aqui é, você vai aprender na prática, consequentemente, conforme eu for passando aqui. É de, quer dizer na ou no. Viu? Quando você tem essa informação aqui, você fica perdido. Mas, na prática, você já consegue fazer isso aqui. É só para você ter uma ideia, tá? Olha só, the quer dizer o, ok? The. Agora, olha assim, I work at night. Por exemplo, quando você vai usar at night, à noite, você vai usar at. Aqui já está na prática, já vai ficando mais fácil. É, I work at night. Isso aqui é a parte correta. Lembrando, I work at night. Não existe I work in the night. Nunca, tá? Deixa eu colocar aqui um vermelho. Você não vai poder falar isso aqui. I work in the night. É errado. Ou até, ó, é errado. O certo é esse aqui. I work at night. Ok? Não existe in the night. 
Também não existe, olha só, at morning. Vou colocar aqui, não existe. O correto é, vou pegar minha canetinha aqui amarela. O correto é in the morning. Só a noite que vai usar at. Mas in the morning, in the afternoon, in the evening, vai usar esse formato aqui, ó. Mas isso aqui só na prática, tá? Só para você ter uma ideia. Mas não se preocupa e também não se prende a isso. Na prática, eu vou explicando mais ainda. Vamos para a próxima para você aprender mais. Ok. Olha só. I speak with my friend. Eu falo com meu amigo. I speak with my friend I speak with my friend next I speak with my brother I speak with my brother eu falo com meu irmão I speak with my brother I speak with my brother Very good. Já viu que aqui está um pouco complexo. Por quê? Para você também aprender a parte é, que você poderia achar difícil. Mas do jeito que eu estou explicando aqui, vai se tornando muito mais fácil. Você não vai precisar aprender uma gramática complexa para você aprender a falar I speak with my brother. Simplesmente você vai ter que praticar só isso. Não se prenda a gramática, ela não é viável e você não vai aprender com gramática. A gramática ela é consequência, você pode estudar gramática depois, mas primeiro aprende a falar. Esse é o meu método, eu uso esse método em todas as minhas aulas. Desde a primeira aula até a última aula você vai falar inglês. Não tem como é, ficar fluente em inglês em tempo recorde utilizando gramática, simplesmente é, na prática mesmo. Vamos lá. Next. You speak with your father. You speak with your father. Vai pegando aí, tá? Vai ouvindo bem. Você fala com seu pai. Eu vou repetir mais duas vezes. You speak with your father. You speak with your father. Very good. Vamos lá. I speak English with my friend. I speak English with my friend. Eu falo inglês com meu amigo. I speak English with my friend. Ok? Olha só. Next. I speak Portuguese with my sister. I speak Portuguese with my sister. Eu falo português com minha irmã. I speak Portuguese with my sister. Very good. I speak Portuguese with my sister. You speak French with your son. You speak French with your son. Você fala francês com seu filho. You speak French with your son. You speak French with your son. Muito fácil. I speak English with my daughter. Vamos lá, a pronúncia de filha é daughter. Daughter, ok? Daughter vai ouvindo e repetindo. Daughter. I speak English with my daughter. I speak English with my daughter. Very good. I speak with my friend. I speak with my friend. I speak with my brother. I speak with my brother. You speak with your father. You speak with your father. Ok, very good. I speak English with my friend. 
I speak English with my friend. Okay, next. I speak Portuguese with my sister. I speak Portuguese with my sister. Next. You speak French with your son. You speak French with your son. Okay. I speak English with my daughter. I speak English with my daughter. Next. Next side. Vamos lá para o próximo aqui do lado. I study with my sister. Eu estudo com minha irmã. I study with my sister. I study with my sister. Next. I study with my friend. I study with my friend. Eu estudo com meu amigo. I study with my friend. I study with my friend. Ok, very good. Come on. Now, next. Olha só. Opa. You studied with your mother. You studied with your mother. Você estuda com sua mãe. Ok? Very good. You studied with your mother. Very good. É praticando mesmo, tá? Não tem outra. Se você não praticar, realmente você não vai aprender. Isso é fato. Mas, se você tiver um bom método, pode ter certeza que é 80% de chance para você aprender a falar inglês na prática. Vamos lá. Next now. I study Spanish with my sister. Eu estudo espanhol com minha irmã. Praxin. I study Spanish with my sister. I study Spanish. Spanish with my sister. Very good. Next. I study French with my children. I study French with my children. Eu estudo francês com meus filhos. I study French with my children. Ok? Children, quer dizer filhos, tá? I study French with my children. Next. Now, yeah. You study Portuguese with your father. Você estuda português com seu pai. You study Portuguese with your father. You study Portuguese with your father. Ok. Eu tenho certeza que você está aprendendo, caso você esteja começando agora, eu tenho certeza que você já está colocando em prática e aprendendo um monte de frases só nessa aula. Imagine é, no curso completo o quanto de inglês que você vai estar falando ao final. Viu? Que você pode se comunicar em inglês fazendo esse curso completo, já deu para ter a ideia, né? Como é fácil aprender inglês praticando e não gramaticando, né? Utilizando a gramática. Olha só. I study English with my mother. I study English with my mother. Eu estudo inglês com a minha mãe. Agora vamos praticar. I study English with my mother. I study English with my mother. Volta à aula e assiste novamente, pratica novamente, pratica quantas vezes você achar necessário. Mas só passa a aula se realmente você é, aprender tudo e também tiver é, tudo na ponta da língua aí falando, ok? Agora vamos lá novamente que eu vou repetir aqui duas vezes. I study English with my sister. I study English with my sister. I study with my friend. I study 
with my friend. You studied with your mother. You studied with your mother. I studied Spanish with my sister. I studied Spanish with my sister. Very good. Next. I study French with my children. I study French with my children. Okay. You study Portuguese with your father. You study Portuguese with your father. Okay. Next. I study English with my mother. I study English with my mother. Viu como é fácil aprender tudo isso aqui praticando? Essa é a maneira correta. Agora você vai fazer o quê? Ó, você vai primeiro praticar essa coluna, depois você vai para essa aqui. Volta um pouco a aula, ouve novamente a pronúncia e vai repetindo. É assim que você vai aprendendo o inglês. A gramática, depois a gente conversa. Mas eu quero primeiro que você... É, aprenda a falar. Depois a gente vê a gramática. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você aprender a parte gramatical. Somente praticando. Olha só. I don't speak French. Aqui é uma parte negativa, tá? Muita gente fala I don't. Não. É I don't. Olha só. Novamente. I don't. Ok? No final, como fosse o T. T bem assim. I don't. Let's go. I don't speak French. Eu não falo francês. I don't speak French. I don't speak French. Next. Now. I don't study with my sister. I don't study with my sister. Eu não estudo com minha irmã. I don't study with my sister. I don't study with my sister next i don't speak spanish with my brother eu não falo espanhol com meu irmão i don't speak spanish with my brother i don't speak spanish with my brother aí você fala nossa em duas aulas eu já aprendi tudo isso a falar inglês isso mesmo, em duas aulas você já está falando muito. Imagine no curso completo. Viu a lógica? Que é praticando. Agora vem comigo. É, eu quero que você faça o quê? Repita agora, tá? Vamos lá. Eu estou aqui, ó. I don't speak French. Repete. I don't speak French. Ok? I don't speak French. Very good. Next. I don't study with my sister. I don't study with my sister. Now, I don't speak Spanish with my brother. I don't speak Spanish with my brother. Very good. Tá vendo que você vai aprender inglês de forma fácil e também praticando muito. E aqui foi o que você aprendeu hoje. Olha só, to speak, que é falar, e to study, que é estudar. Que foram os verbos né, que a gente praticou. Viu? Que é bem interessante você aprender dessa forma. Vamos lá. I don't speak French. I don't speak French. Só mais uma vez. I don't study with my sister. I don't study with my sister. And now, I don't speak Spanish with my brother. I don't speak Spanish with my brother. Gente, só fazendo isso aqui, ó, só praticando, eu tenho certeza que você vai aprender inglês de forma correta. E aqui a gente tem o vocabulary, que quer dizer vocabulário. E expression, que quer dizer expressão. Vamos lá, para você aprender mais, né? E aqui, vamos lá, assim, ó. Vai repetindo aí para você aprender a pronúncia. Father, ok? Pai. 
mother, quer dizer mãe. Deixa eu pegar só a minha caneta que eu esqueci, para eu ir marcando aqui junto com você, ok? Eu vou estar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, tá? Vamos lá aqui, marca texto. Eu vou ter father. Vai repetindo. Brother. Mother quer dizer mãe, brother e irmão. Como está aqui? Sister, irmã. Son, filho, ok? E aqui, daughter, filha. Vamos para a próxima. Isso aqui é só vocabulário. O que importa é a frase já construída para você só colocar em prática. Child, criança, no singular. Child. E no plural, children, crianças ou filhos. Children. Aqui, my, que significa meu, minha, meus, minhas. Your significa seu ou sua. With, olha a pronúncia, with, com, tá? Significa assim, com, with. Português, português, português. Inglês, olha a pronúncia aqui, inglês é inglês. Inglês. French, francês. Spanish, espanhol, of, que quer dizer de, e a, quer dizer um ou uma, não é só o an, a, também quer dizer um ou uma, mas não é como números, tá? Cup, xícara, glass, copo, now, agora, today. Hoje. Viu a lógica? É só aprendendo. Volta aí mais um pouco e vai repetindo. E aqui, good morning. Bom dia. Você já pode começar a falar good morning. Ok? Good morning. Também, good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Quer dizer, boa noite ao chegar. Ao se despedir, na saída você fala Good night. Você está chegando em algum lugar e já é a noite. Então você vai falar good evening. E ao se despedir, você vai falar good night. Bem assim. Para você né, já colocar em prática. Vamos lá. Grammar. Isso aqui quer dizer gramática. Olha só como eu coloquei gramática aqui. Só pegar o marca texto. Olha só. Grammar, quer dizer gramática. Só que eu coloquei na prática. Você vai entender super bem a parte afirmativa e negativa. Para você falar assim, ó, I drink, eu bebo. Para você dizer que não bebe, você vai falar, I don't drink. E aqui, I eat. Para você é, falar, eu como. Para você falar que não come, você vai falar assim. I don't eat. Eu não como. Para falar que estuda, I study. Para falar que não estuda, I don't study. Para falar que fala, I speak. Para falar que não fala, I don't speak. E aqui, para falar que, que você fala, né? ou eu falo com você, você vai falar, I speak with you. Eu falo com você. I speak with you. Para falar que eu não falo com você, eu vou falar assim. I don't speak with you. Eu não falo com você. Viu a lógica? É só colocar em prática. Vamos lá. Eu vou repetir tudo aqui mais devagar para você ir praticando. I drink. I don't drink. I eat. I don't eat. I study, I don't study, I speak, I don't speak, I speak with you, I don't speak with you. 
só colocando em prática. Você já vai estar falando inglês normal. Somente isso, não precisa de mais nada. Ok? Então, essa foi a aula prática para você, aluno inteligente. Não precisa se preocupar, não precisa se prender em gramática, somente na prática. Eu vou ficando por aqui, eu vejo você na próxima aula e até mais. Hey, praxe and praxe, 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 praxe. Pratica e pratica, pratica muito mais, ok? Bye bye and see you next time. See you!